Hello, my dear students. Welcome back to Online Joke Board. We are going to discuss the equations in the second chapter. We are going to discuss the last page. That is the page number 44. In the last page, we are going to discuss the rest of the questions. We are going to discuss the rest of the questions. We are going to discuss the rest of the questions. If you are watching the first time, please like and share it. Okay, let's start with the first question. We are going to discuss the first question. We are going to discuss the first question. We are going to discuss the first question. Ini adalah different problems nala itu dah. Alah, kita malah pem, kita mungkin ada state mana ada mathematical problem dah. Ini adalah, kita kata ni algebra formula kita mungkin convert ia ni. Adilnya, kita malah dengan answer lah kita tanya kita itu malah kajian kelas lah kita malah pelajari. Alah, apa ada ni? Tiada sama itu lah problem sahaja kita malah cerita untuk diri kita. Alah, kita mungkin nak. Mungkin kita question kita mungkin nak. Page number forty four, question number three. Third question ni adalah, question ni adalah, Ajay ni is ten years older than Vijay. Ajay ni is ten years older than Vijay. Enam belas tahun ni beri orang orang older, orang beli kuda beli perai orang dah arka ana. Arkana, Ajay ni is ten years older than Vijay. Dan Vijay, Vijay ni kalim, patu es, kuda beli patu es kuda beli arka ana orang dah. Ajay ni ana, ale. Vijay ni kalim patu es kuda beli ana. Pandam kau orang ni Vijay ni age macam mana dekam? Ajay ni age macam mana dekam? X plus ten ada kita le, ana, ala, abang, abang, nama kita justru ni ada, age of Vijay equal to X sah ni dekka, okay, Vijay ni age, nama kita X sah ni dekko ane ni le, then Ajay ni age macam mana dekam? Itu yang kerjakan. Ten years older than Vijay na. Apa X Vijay ni age ane gila, adine kalim patu kuar dale. Adade X sendi kuar dale. Ten kuar na. Alai. Ini adat orang kan. Next year. Ini adat tahun sya ay perhati kerjakan. Ajain age would be double that of Vijay. What are their ages now? Next year. Next year lah ikhaya ni perindah sambojjo. Ajain de age nu arai nada. Would be double that of Vijay. Okay. Adat tahun sya itu kaya ni pom. Ajain de age Vijay ini age naik kalim double ay, okay. Anggernya ane kira water there ages now. Anggernya ane kira perita awalada ages nama kita kan dua berikan. Apa next year le, Ajay ini age would be double that of Vijay nanda. Apa next year le, nama kita ni ada, okay. Next year le, apa Vijay ni tera ay kano. Vijay ni tera ay kano. Next year le Vijay ini age nu baru ni ni ala, X plus one na erikit ille. आय रिक्यू अल्ले इन्हीं अर्थ आजेंडे एजेंड आय रिक्यू आजेंडे एजेंड वाले नहीं आले आजेंडे एज अन्न अन्न एक्स प्लस टेन ना ना दिने उड़ते लो और एक अन्न उड़ा कोड अल्ले एक्स प्लस टेन इन्दे उड़ते लो वन उड़ा कोड कहीं ना इन्दे वेरियम एक्स प्लस टेन प्लस वन अदा इधे एक्स प्लस लेवन � आ नेक्स्ट ईयर ले आजेंड से इज वुड बी डबल दैट ऑफ विजेन अब हम आजेंड के इज ना बारे इन्दर आजेंड के इज ना बारे इन्दर आजेंड के इज अपन हमारा एक्स प्लस इलेवन इसी कल तो डबल दैट ऑफ विजेन विजेन के इज अतर याना एक्स प्लस और ना ना अदिन्दर डबल आय रिक्यूम अदा इधर टू इंडो एक्स प्लस आना ना है रिक्यूम अंगने आने के लिए तो हमें क्या करने वाली करना था रंड बेर डे एज जैसे करने वाली करना पर तो हमें किधर ले आते हैं ना कि टेरी अदा इधर विजेन के एज एक्स आना तो बोलने एज ऑफ अजेंट एक्स प्लस टेन ना ना अदा हमले इधर कारण ना करने के लिए आदि ना ना हमलोग पार Ten kod dah lana. Apa mizan ini age X ni nado, aja ini age X plus ten ni nado. Ada tu asyik ayat pertanyaan kem, apa nama leh itu ana? Next year lah ayat kaya apa mizan ini age andai? X ni nado ada orang biasa orang kodi. Aja ini age andai? I X plus ten ni nado ada orang noda kodi. Apa X plus lawan andai? Pasal nama kita tanda ni kena ada statement ada. Ha statement ada answer cerita next year lah. Aja ini age ni nado mana? That is two times that of Vijayan sahaja. Vijayan de age ni de two times sahana Ajayan de age. Apa, nama kita ini apa boleh? Ini. Ini nama kita ini anna simplify je itu kandar. Apa x plus eleven equal to two into x no anna that is two x. Alai plus two into one two. Alai bracket open je itu tu matra ya lo. Apa nama kita ini apa boleh gitu? X plus eleven is equal to two x plus two anna gitu. Okay. Apa nama kita ini enggan solve ya nama kita? X plus eleven is equal to two x plus two. Apa nama kita nayar tu? Eka cahaya itu boleh. Ini x sendiri gula. Etra x sahdi itu peranan nama kita two x segit eda. Etra x sahdi itu ni ada x plus. Alai x plus 
എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൂം കൂടെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് എന്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഈ ഇലവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിന്റെ കൂടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസ് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മെതേഡ് ടീച്ചറൊക്കെ പഠിച്ചത് വേറെ മെതേഡിലായിരുന്നു ഇതിനെ ഈ ടു എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ലെവനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ടീച്ചർ ചെയ്തത് ടീച്ചർമാർ ടീച്ചറൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പഠിച്ച രീതിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പുസ്തകത്തിലെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ കൂടത്തിൽ എത്ര എക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് കിട്ടും എക്സിന്റെ കൂടത്തില് വൺ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു എക്സ് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ടു എക്സ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്യണം ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു തന്നെയല്ലേ ഈ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ ഈ പ്ലസ് ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആകും അപ്പം എത്ര കിട്ടും നയൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടി നയൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എക്സ് എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ ആണ് വിജയൻ്റെ ഏജ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ വിജയൻ്റെ ഏജ് നയൺ ആണ് അപ്പം അജയൻ്റെ ഏജ് എന്താണ് ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ കൂട്ടണം എക്സിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നോക്കിക്കേ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ താഴെ എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ദെയർ ഫോർ ദ ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ ഇസ് സോറി ഏജ് ഓഫ് അജയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഏജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയോ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാകുമ്പോൾ ഈ ഏജ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് അജയൻ സേജ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ വിജയൻ്റെ ഏജിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് അജയൻ്റെ ഏജ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വന്നു അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഓഫ് വിജയൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് ഓഫ് അജയൻ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് സം ഓഫ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് ഈസ് എ നമ്പർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് സം ഓഫ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്പറിന് നമുക്ക് എക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ ദാറ്റ് നമ്പർ അത് എന്താണ് എക്സ് എന്നെടുത്തു ഇനി പറയാം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങ് എഴുതാം ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എക്സ് ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഫൈവ് ടൈംസ് എ നമ്പർ is equal to 
മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളു അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഈ ഫൈവ് എച്ച്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ത്രീ എച്ച്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ത്രീ എച്ച് ആയി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് എച്ച് മൈനസ് ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫൈവ് എച്ചിൽ നിന്ന് ത്രീ എച്ച് പോയാൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടില്ലേ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് ദർഫോർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്പർ എന്തെന്ന് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ ദ നമ്പർ ദ നമ്പർ എച്ച് അല്ലേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആ നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് എന്താണ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഈസ് ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ട്വൻറ്റി നയൻ വിമൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മെൻ മോർ ജോയിൻറ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് നൗ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഈസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഹൗ മെനി വിമൻ വെർ ദർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഈസ് ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഈസ് ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയാണ് എന്ത് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്ത്രീകളും പതിനാറ് പുരുഷന്മാരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി നയൻ വിമൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മെൻ വെർ ജോയിൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എച്ച് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ത്രീ എച്ച്സ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ സ്ത്രീകൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരൂടെ വന്നു പുരുഷന്മാർ പതിനാറ് പേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പം നൗ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഈസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഇവിടെ ഇപ്പം വന്നപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ആയി സ്ത്രീകളുടെ ഇരട്ടിയായി ഡബിൾ ആയി ഓക്കെ ഹൗ മെനി വിമൻ വെർ ദർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ എത്ര സ്ത്രീകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം അതെടുക്കാൻ കാരണം സ്ത്രീകളുടേതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടേത് അങ്ങ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എച്ച് എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഓക്കെ അത് ടു ത്രീ ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ത്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എച്ച് ആണ് അപ്പം ത്രീ എച്ച് എന്ന് വന്നു ഇനി അതിനുശേഷം എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ വിമൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മെൻസ് വെർ ജോയിൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത്രയും പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത്രയും പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എത്രയായി എത്രയായിരുന്നു എച്ച് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി നയനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം വിമൻ്റെ എണ്ണം എച്ച് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നായി ഇനി മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായി പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എന്തായി പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം ത്രീ എച്ച്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ത്രീ എച്ച്സിൻ്റെ കൂടത്തിൽ സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു റിലേഷൻ തന്നി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നൗ അതായത് ഇത്രയും പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഈസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ
എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ വേണേൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടീച്ചർ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ എച്ച്സും ഇവിടെ ടു എച്ച്സും ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എച്ച് ഈ ത്രീ എച്ച് ഈ ടു എച്ച്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ സിക്സ്റ്റീനെ റൈറ്റ് സൈഡിലും കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ത്രീ എച്ച്സ് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എച്ച്സ് ആയിരുന്നു അതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എച്ച്സ് എന്ന് പറയും ഈ സീക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മൈനസ് സോറി ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച്സ് മൈനസ് ടു എച്ച്സ് എന്താണ് എച്ച്സ് ആണ് ത്രീ എച്ച്സിൽ നിന്ന് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു പോയാൽ വൺ ആണ് വൺ എച്ച്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എച്ച് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച്സ് എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ആയിരുന്നു അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് അത്ര ആ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് എഴുതണം ദ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പം ഇതിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് എച്ച്സിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലാത്ത കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിക്കുന്നതാണ് മറ്റ് രീതിയിൽ അതായത് അതുകൂടെ ടീച്ചർ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ മറ്റേ രീതി തന്നെ കാണിച്ചത് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ത്രീ എച്ച്സിനെ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ടു എച്ച്സ് ആകും അല്ലേ ത്രീ എച്ച്സിൽ നിന്നൊന്നും കൂട്ടിയാലല്ല ടു എച്ച്സ് ആകുന്നത് കുറച്ചാലാണ് അല്ലേ അപ്പം ത്രീ എച്ച്സിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു എച്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ടു എച്ച്സ് വരും അപ്പം മൈനസ് എച്ച്സ് മൈനസ് എച്ച്സ് പ്ലി പിന്നെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈനസ് എച്ച്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൈനസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം അൻപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ പതിനാറാണോ അൻപത്തി എട്ടാണോ വലിയ നമ്പർ അൻപത്തി എട്ടാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് വരും അപ്പം മൈനസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ദേർ ഫോർ ഈ നെഗറ്റീവ് രണ്ടും രണ്ടിടത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും കട്ടായി പോകും അപ്പം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ടീച്ചറിന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിത് തന്നെ 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 ചെയ്ത് പഠിക്കുക പല ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് തറവായിട്ടിരുന്നോളും അപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രാ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരാനായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ എച്ച്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടാൻ അതിലൊക്കെ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട്